Hello guys, welcome to GT Science Tutorial. So today in this video, I'm going to explain about bases. And in bases, we will see what is the meaning of base, what are the types of base, what are the properties of base, and some uses of base. But before watching this video, please go and watch my previous video about ACS so that it will be easy for you to understand this video. And if you haven't done it already, please subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update from me. So let's start. So, kasta compounds are like bases. Bases means the stack compounds are the compound like panima haliobane, OH minus ion pitcher. Just say sodium hydroxide. Sodium hydroxide is structural formula on the NaOH. That means sodium hydroxide, sodium ion, hydroxide ion miller of one of the ones. Yet, panima haliobane, sodium hydroxide to clear, sodium ion, hydroxide ion ma change on That means sodium hydroxide le panima, hydroxide ion dinner. So, sodium hydroxide or base ho. Similarly, potassium hydroxide pani yota base ho. and ammonium hydroxide pani yota base ho. Just the aru pani bases haru chan. But, is ta pani bases haru chan, jun bases haru ma hydroxide ion hu da ina. Just the magnesium oxide, calcium oxide, zinc oxide, sodium oxide, etc. So, is ta compound salu ka sari bases bhaar ta, to hai ho. First of all, magnesium oxide is very important. Magnesium oxide is very important. Magnesium is like strongly heated. When magnesium is very important, that means that it is very important. It is magnesium oxide. And you are testing it, you still water it, you still water it, you still water it, and you magnesium oxide, that means that it is very important. That is, magnesium oxide is very important. Magnesium hydroxide is very important. र त्यसपछि यदि हामीले एक्सेस वाटर हाल्यौ भने मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नेशियम आयन र हाइड्रोक्साइड आयनमा टुक्दिन्छ दैट मीन्स मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइडले पनि OH- आयन दिन्छ सो मैग्नेशियम अक्साइड पनि एउटा बेस हो सिमिलरली क्याल्सियम अक्साइड और सोडियम अक्साइड जिंक अक्साइडले पनि त्यस्तै फिनोमिना देखाउने भएकाले तिनीहरुलाई पनि हामी बेसका क्याटेगोरीमा राख्छौ इफ द क्वेशन कम्स इन द एग्जामिनेशन दैट इज व्हाट इज बेस देन यू नीड टु राइट द फलोइंग थिंग्स दैट इज मेटालिक अक्साइड्स एन्ड हाइड्रोक्साइड्स when dissolved in water give hydroxyl ions are called bases so all those oxides and hydroxides of metals are bases now some of the examples are sodium oxide that means na2o magnesium oxide that means mgo aluminium oxide that means al2o3 ferric oxide fe2o3 mercuric oxide that means hgo potassium hydroxide that means koh sodium hydroxide naoh zinc hydroxide znoh hol2 and there are many more bases apart from that you can write any example and one more thing water soluble base bases are called alkalis so all the bases which are water soluble are generally called alkalis or in another word you can say that all alkalis are bases but not all bases are alkalis Please, you need to remember this thing now let's see how magnesium oxide is in the category of base that means how magnesium oxide can be said as base but before that let's see how magnesium oxide is prepared that is when a piece of magnesium ribbon is burnt completely then we will see white ash of mgo that white ash is of magnesium oxide and magnesium oxide is a base now uh, the reaction is this magnesium and oxygen react to give magnesium oxide that is in the solid form that means ash now if the magnesium oxide is added to water it dissolves in water to form magnesium hydroxide this is the structural formula of magnesium hydroxide and it is an alkali and this is the reaction magnesium oxide when reacts with water it gives magnesium hydroxide now when an alkali is dissolved in water it dissociates to give a high concentration of OH minus ion the properties of alkalis are mainly due to OH minus ion so all the properties of alkalis are mainly due to this ion OH minus ion that means hydroxyl ion example sodium hydroxide potassium hydroxide calcium hydroxide magnesium hydroxide etc and there are many more other examples also let's understand the types of this 
बेस लाई दुईटा टाइप में डिभाइड कर सकता द फर्स्ट वन इज स्ट्रंग बेस एंड द सेकेंड वन इज विक बेस स्ट्रंग बेस बेस जिस पानी में हाल कम्प्लिटली आयोनाइज हो रोक्जाल आयन को कंसनट्रेसन धे हाई होते सोडियम हाइड्रो अक्साइड एंड पोटासिम हाइड्रो अक्साइड तेरी ना विक बेसिस बेसिस जिस पानी में हाले होने पार्सिली आयोनाइज हो री लो कंसनट्रेसन अफ हाइड्रोक्जाल आयन दिशा एक्जापल एमोनियम हाइड्रो अक्साइड एसेट्रा यही कुछ यदि एक्जाम में आया कसरी लेट सी द टाइप्स अफ बेसेज बेसेज कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज स्ट्रंग बेस एंड द सेकेंड वन विच विक बेस स्ट्रंग बेसेस आर दोज बेसेज विच अंडर गो कम्प्लीट आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस हाई कंसनट्रेसन अफ हाइड्रोक्जाल आयोन इन एक्वास सोल्यूसन आर कल्ड स्ट्रंग बेसेज एक्जापल सोडियम हाइड्रो अक्साइड क्यासियम हाइड्रो अक्साइड पोटासियम हाइड्रो अक्साइड एसेट्रा नाउ देर इज अ टर्म कल्ड एक्वास सोल्यूसन सो व्हाट इज द मिनिंग अफ एक्वास एक्वास मीन्स इन वाटर सिमिलरली विक बेसिस आर दोज बेसिस विच डू नट अंडर गो कम्प्लीट आयोनाइजेशन एंड प्रोड्यूस लो कंसनट्रेसन अफ हाइड्रोक्जाल आयन इन एक्वास सोल्यूसन आर कल्ड विक बेसिस एक्जापल एमोनियम हाइड्रो अक्साइड कपर हाइड्रो अक्साइड एसेट्रा अब हेर प्रोपर्टीज अफ बेसिस प्रोपर्टीज अफ बेसिज में सब भाई पैला हेर फिजिकल प्रोपर्टीज फिजिकल प्रोपर्टीज यहां प्रोपर्टीज जुन चाहे कुछ भी कंपाउंड हेरे और छोड़कर था पा सकता तेस में फर्स्ट में आँच टेस्ट बेसिज को टेस्ट बिटर हो बिटर मीन्स तीतो हो इंडिकेटर प्रोपर्टी इंडिकेटर प्रोपर्टी में हमें था पाने गई कंपाउंड बेस हो कि बेसिज को क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्ते बेसले रेड लिटमस पेपर ल्लू लिटमस पेपर में चेंज कर दीसरी ना बेसले फिनोल पथालीन लाई क पिंक कलर में चेंज कर दी रिथाइल ऑरेंज लो कलर में चेंज कर दी बेस को इंडिकेटर प्रोपर्टी इसी हमें था पा सकता कुछ भी कंपाउंड बेस हो कि है इसी ना थर्ड प्रोपर्टी हो इसको कोरोसिव नेचर दैट मीन्स स्ट्रंग बेसिज आर हाईली कोरोसिव दैट मीन्स स्ट्रंग बेसिज को कंटैक्ट में आने हर एक मेटेरियल डिस्ट्रोय हो एंड द फोर्थ प्रोपर्टी इज बेसिज कंडक्ट इलेक्ट्रिशिटी एक्चुअली जब बेस सोल्युसन फेज में चेंज कर बेस टुक्रिय दुईटा आयन में चेंज हो एंड ते आयन ने इलेक्ट्रिशिटी क्यारी कर सो बेस इलेक्ट्रिशिटी क्यारी करने नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रोपर्टीज अफ बेस द फर्स्ट फिजिकल प्रोपर्टी इज नेचर दैट मीन्स दे आर बिटर इन टेस्ट द सेकेंड फिजिकल प्रोपर्टी इज इंडिकेटर प्रोपर्टी इंडिकेटर प्रोपर्टी सोज दैट वेदर अ कंपाउंड इज बेस अर नट सो हाउ कैन वी नो वेदर अ कंपाउंड इज बेस अर नट सो दे चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू दैट मीन्स रेड लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू लिटमस पेपर वेन दे आर इन कंटैक्ट विथ बेसेज सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज चेंजेस टू ब्लू इन कंट वेन दे आर कंटैक्ट विथ बेसेज एंड फिनोल विथ हाल इन चेंजेस टू पिंक सो दीज आर द इंडिकेटर प्रोपर्टीज नाउ द थर्ड प्रोपर्टी इज स्ट्रंग बेसेज आर कोरोसिव इन नेचर एक्जापल सोडियम हाइड्रो अक्साइड पोटासिम हाइड्रो अक्साइड दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर सो एनी मेटेरियल विच कम्स इन द कंटैक्ट विथ देन दे गेट डिस्ट्रॉयड एंड द फर्स्ट प्रोपर्टी इज सोल्यूसन अफ बेसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिशिटी एंड दिस कंडक्शन अफ इलेक्ट्रिशिटी इज ड्यू टू द चार्जेज दैट दे आयोनाइज इन टू नाउ आफ्टर द फिजिकल प्रोपर्टीज लेट्स सी सम केमिकल प्रोपर्टीज केमिकल प्रोपर्टीज में हमी बेस को रिएक्शन एसिडसंग कराने सीमिलरली बेस को रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइडसंग साथ ही बेस को रिएक्शन एमोनियम सल्टसंग रेस को रिएक्शन ई सल्टसंग और ई कंपाउंडस होता खेल के प्रोडक्ट आद हर लेट्स सी लेट्स सी द फर्स्ट केमिकल प्रोपर्टीज अफ बेसेज नाउ लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन दैट इज एक्शन अफ बेसेज ऑन एसिड दैट इज अल्सो कल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसेज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दिस इज अ जेनरल रिएक्शन दैट इज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर नाउ लेटस टेक एन एक्जापल अफ बेस दैट इज टू बी सोडियम हाइड्रो अक्साइड एंड हाइड्रो क्लोरिक एसिड दैट इज अफ एसिड नाउ इफ दे रिएक्ट दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सॉल्ट एंड वाटर सिमिलरली लेट सी एन अदर एक्जापल पोटासिम हाइड्रो अक्साइड वेन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स पोटासिम सल्फेट दैट इज के टू एस एफ फोर एंड वाटर सिमिलरली द थर्ड रिएक्शन इज क्यासियम हाइड्रो अक्साइड वेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स क्यासियम क्लोराइड एंड वाटर
Now let's see the second type of reaction that is reaction with carbon dioxide CO2. Alkalis give carbonates and water when they react with carbon dioxide. This is the general reaction. Alkalis plus carbon dioxide gives carbonate and water. Now let's take examples. Uh, KOH plus CO2 gives potassium carbonate plus water. KOH is a base and carbon dioxide is a gas. When they react they give salt and water similarly let's take another example calcium hydroxide when reacts with carbon dioxide it forms calcium carbonate similarly sodium hydroxide on reaction with carbon dioxide gives sodium carbonate and water now let's see the third type of reaction that is action with ammonia salts when heated alkalis react with ammonia salts to give ammonia gas that is ns3 gas alkalis plus ammonia salt gives salt water and ammonia the reaction is sodium hydroxide when reacts with ammonium chloride it gives sodium chloride plus water plus ammonia similarly the second reaction is uh, when calcium hydroxide is reacted with ammonium chloride it gives calcium chloride water and ammonia now the, the fourth type of reaction is uh, some salts react with alkalis to produce insoluble hydroxide that is when copper sulfate reacts with sodium hydroxide it gives copper hydroxide and sodium sulfate similarly when ferric chloride reacts with ammonium hydroxide it gives ferric hydroxide and ammonium chloride now let's see some uses of bases uses of bases ma first of all here sodium hydroxide ko use sodium hydroxide la or ko term ma caustic soda pani bhanne garincha jun chai soap industry ma use garincha similarly sodium hydroxide lai uh, medicine medicine industries ma uh, paper industry ma petroleum refining ko lagi pani use garne garincha तेरी ना कैल्सिम हाइड्रोक्साइड को यूजेस धेरे जैसे कैल्सिम हाइड्रोक्साइड सप्लाइड वाटर को एसिडिटी न्यूट्रलाइज करना का यूज करने साथ ही फार्मर्स कैल्सिम हाइड्रोक्साइड को यूज एसिड रेन लिनीमाइज करना का और एसिड रेन को इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना का यूज कर तेरी ना कैल्सिम हाइड्रोक्साइड को अर्क यूज मोर्टार बना यूज हो मोर्टार डिफ्रेंट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में यूज कर साथ ही एमोनियम हाइड्रोक्साइड लुगा में बनाई को इंक स्पट हटा भी यूज करने कस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने भी यूज करने साथ ही पोटासिम हाइड्रोक्साइड सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज करने एंड डिफ्रेंट बैट्रीज में यूज करने एंड बेसेज जेनरली बैट्रीज में यूज करने एंड अल द बेसेस सब बेस लैबोरेटरी में डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्सपेरिमेंट को लगी यूज करने नाउ लेट सी एक्जाम में यह क्वेश्चन आ सो सम यूजेज अफ बेसेज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अल्सो कल्ड कॉस्टिक सोडा इज यूज टू मेनुफैक्चर सोप इट इज यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन मेडिसिन पेपर एसेट्रा Calcium hydroxide, which is also called slaked lime, is used to neutralize acid in water supplies. It is also used in manufacture of bleaching powder. It is mixed with sand and water to make mortar for the use in construction of building. It is used by farmers to neutralize the harmful effects of acid rain. Similarly, ammonium hydroxide is used to remove ink spots from clothes. It is used in cosmetic cosmetic industries. Similarly, potassium hydroxide is used for manufacturing soap and detergent. It is also used in batteries. And all the alkalis are used in alkaline batteries and laboratories. If you like my video, and if you like my video, please share this video to all those students who are currently studying in class 10, so that it will be easy for them to understand this topic. Thank you.